ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தங்க கணிதம் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச்சில் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எல்பிபி டாபிக்கில் ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று டவுட் கேட்டிருக்காங்க அந்த ப்ராப்ளத்துடைய சொல்யூஷன் தான் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு லென்த்தி ப்ராப்ளம் அதனால் வந்து இதை நான் ஒரு வீடியோவில் கவர் பண்ணுறதுங்கிறது முடியாத காரியங்கிறதுனால இதை நான் ரெண்டு பார்ட்டாக வந்து ஷூட் பண்ண போகிறேன் இதோட ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் வந்துடும் இதோட சொல்யூஷன் பார்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வரும் இப்போ வாங்க இந்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் The production and planning department of a soft drink plant faces the following problem. That is the soft drink plant. That is the production and planning department. They are facing the problem of the problem. What is it? The bottle plant has two bottling machines. A and B. That is the bottling plant. There are two machines. One A and one B. A is designed for 80 cc bottle and B for 160 cc bottles. That is, mission A is how to design it. 80 cc bottle is prepared for 80 cc bottle. But in the mission B, 160 cc bottle is prepared for 80 cc. However, each can be used on both types with the loss of efficiency. But what do you think? இப்போ ஏங்கிற மிஷின் வந்து எயிட்டி சிசி பாட்டிலும் பிங்கிற மிஷின்ங்கிறது ஒன் சிக்ஸ்டி சிசி பாட்டில் தயார் பண்ணுற மாதிரியான மிஷின் தானே ஆனால் என்ன நடந்திருக்குன்னா இந்த ஏ மிஷினில் ஒன் சிக்ஸ்டி சிசி பாட்டிலும் தயார் பண்ணியிருக்காங்க பி மிஷினில் எயிட்டி சிசி பாட்டிலும் அந்த மாற்றி இந்த மாதிரி மாற்றி கூட தயார் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அப்படி தயார் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபாலோயிங் டேட்டா இஸ் அவைலபிள் என்ன நடக்குதுங்கிறது ஒரு டேட்டாவை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் மிஷின் ஏ எயிட்டி சிசி பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மினிட்டுக்கு ஹண்ட்ரட் பாட்டில்ஸ் வந்து தயார் பண்ண முடியுதான் அதுவே வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி சிசி பாட்டில் வந்து பர் மினிட்டுக்கு ஃபார்ட்டி பாட்டில்ஸ் வந்து தயார் பண்ண முடியுது புரியுதுங்களா அது பர் மினிட்னா ஓ ஒன் மினிட்டுக்கு ஓகே ஒரு நிமிஷத்துக்கு இவ்வளோ பாட்டில்ஸ் வந்து தயார் பண்ண முடியுது அடுத்தது மிஷின் பியில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர் மினிட் எயிட்டி சிசி பாட்டில் அதாவது எயிட்டி சிசி பாட்டில் வந்து பர் மினிட்டுக்கு சிக்ஸ்டி பாட்டில்ஸ் வந்து தயார் பண்ண முடியுது அதுவே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி சிசி பாட்டில் வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர் மினிட் வந்து தயார் பண்ண முடியுது ஓகே த மிஷின் கேன் ரன் எயிட் ஹவர் பர் டே ஃபைவ் டேஸ் பர் வீக் இந்த லைன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான லைன் ஏன் அப்படின்னா இப்போ இந்த டேட்டாவில் பார்க்கும்போது எல்லாமே நமக்கு மினிட்ஸில் தானே இருந்துச்சு ஆனால் இந்த லைனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எயிட் ஹவர் இது வந்து ஹவரில் இருக்கு அப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம மினிட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா அதாவது எயிட் ஹவர் பர் டே ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் வந்து பண்ண முடியும் இந்த மிஷின் வந்து ரன் ஆகும் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு வாரத்தில் எவ்வளோ நாள்னா ஃபைவ் டேஸ் அப்போ ரெண்டு நாள் லீவுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அப்போ ஒரு வாரத்தில் அஞ்சு நாளும் ஒரு நாளைக்கு எட்டு ஹவரும் மிஷின் வந்து நம்மளால் ரன் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே அடுத்தது இது வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் ஆன் எயிட் எயிட்டி சிசி பாட்டில் இஸ் ஃபிஃப்டீன் பைசி அதாவது ஒரு எயிட்டி சிசி பாட்டில் தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதோட ப்ராஃபிட் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்னா ஃபிஃப்டீன் பைசி வந்து கிடைக்கும் ஓகே அதுவே ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாட்டில் வந்து தயார் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒன் சிக் ஒன் சிக்ஸ்டி சிசி பாட்டில் இஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பைசி ஓகே அதுவே வந்து ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி சிசி பாட்டில் தயார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நமக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பைசி வந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்கிது ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான லைன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த எயிட் ஹவர் பர் டே ஃபைவ் டேஸ் பர் வீக் இந்த லைனு அதுக்கப்புறம் எயிட்டி சிசி பாட்டில் தயார் பண்ணுறாங்கன்னா அதோட ப்ராஃபிட் ஃபிஃப்டீன் பைசே ஒன் சிக்ஸ்டி சிசி பாட்டில் தயார் பண்ணுறாங்கன்னா அதோட ப்ராஃபிட் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான லைன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வீக்லி ப்ரொடக்ஷன் ஆன் த ட்ரிங்க் கே நாட் எக்ஸீட் த்ரீ மில்லியன் சிசி சிசினா அவங்களே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இது வந்து எதோட யூனிட் அப்படின்னா வால்யூமோட யூனிட் அது தமிழில் கொள்ளளவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வீக்லி ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா த்ரீ மில்லியன் விட எக்ஸீடே ஆகாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் இங்கே முக்கியமான லைன் கே நாட் எக்ஸீட் த்ரீ மில்லியன் சிசி ஓகே அப்போ அதிகபட்சமாக த்ரீ மில்லியன் சிசி தான் வந்து நம்மளால் ப்ரொடக்ஷனில் கொடுக்க முடியும் ஓகே அதாவது த்ரீ மில்லியன் சிசி இருக்கிற மாதிரியான பாட்டில்ஸ் வந்து நம்மளால் ப்ரொடக்ஷனில் கொடுக்க முடியும் இது வந்து முக்கியமான லைன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு அண்ட் த மார்க்கெட் கேன் அப்சர்வ் டூ தௌசண்ட் சாரி டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆஃப் எயிட்டி சிசி மார்க்கெட்டில் பார்த்தோம்னா எயிட்டி சிசி பாட்டில்ஸ் வந்து எவ்வளோ வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்க முடியும்னா டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பாட்டில்ஸ் தான் ஓகே ஸோ இது வந்து முக்கியமானது இதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு செவன்டி தௌசண்ட் ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ்டி சிசி பாட்டில்ஸ் பர் வீக்
எப்பவுமே வந்து நம்ம என்னதான் பண்ணுவோம் ப்ராஃபிட்டை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணணும் இதுதான் ஜென்ரலாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இங்கே அதான் சொல்றாங்க த டிபார்ட்மெண்ட் விஷஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ப்ராஃபிட் வந்து மேக்ஸிமைஸ் பண்ணணும் சப்ஜெக்ட் டு ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் சில ரெண்டு விஷயம் வந்து நம்ம கவனத்தில் வச்சுக்கணும் ஒன்று அதோட ப்ரொடெக்ஷன் இன்னொன்று மார்க்கெட்டிங்கோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இதில் ப்ரொடெக்ஷனுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அது எவ்வளோ போட ஷேர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அது வந்து ப்ரொடெக்ஷனு மார்க்கெட்டிங் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இது வேறு ஒன்றுமே இல்லை இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டு டேட்டாஸ் இருக்கு இல்லையா டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபார் எயிட்டி சிசி பாட்டில் அதுக்கப்புறம் செவன்டி தௌசண்ட் ஃபார் ஒன் சிக்ஸ்டி சிசி பாட்டில் இந்த ரெண்டு தான் வந்து மார்க்கெட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அதோட ப்ரொடெக்ஷன் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் வந்து மனசில் வச்சுக்கிட்டு நம்மளோட எய்ம் என்னென்னா ப்ராஃபிட்டை வந்து நம்ம மேக்ஸிமைஸ் பண்ணணும் இதுதான் ஸோ இதுக்கு நம்ம எல்பிபி வந்து ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஸோ கொஷினே வந்து மேக்ஸிமைஸ் ப்ராஃபிட் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அதனால் நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமைஸ் இசர்ட் அப்படின்னு தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா மிஷின் கேன் ரன் எயிட் அவர் பர் டே ஃபைவ் டேஸ் பர் வீக் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எல்லாமே நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இது எல்லாமே நம்ம மினிட்டில் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் ஒன் ஹவருக்கு வந்து சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஒன் ஹவர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அதனால் எயிட் அவர் மினிட்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன வரும் எயிட் இன்டூ சிக்ஸ்டி அதுக்கப்புறம் வீக்லி பார்க்க பார்க்கும்போது ஃபைவ் டேஸ் அதனால் இன்டூ ஃபைவ் அப்போ ஒன் வீக்குக்கு எவ்வளோ நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியும் அதாவது அந்த மிஷின் வந்து எவ்வளோ வந்து ரன் பண்ண முடியும் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் வந்து மிஷின் ரன் பண்ண முடியும் ஒரு வாரத்துக்கு புரியுதுங்களா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் மிஷின் வந்து ரன் ஆகும் ஒரு வாரத்துக்கு இது முக்கியமான லைன் இதை நம்ம நோட் பண்ணிக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த எயிட்டி சிசி பாட்டில்ஸ் வந்து தயாரிக்கிறோம் இல்லையா அது வந்து எத்தனை பாட்டில் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஸோ அதுதான் இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அது மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் நமக்கு கிடைக்கிற மாதிரியான எயிட்டி சிசி பாட்டில்ஸ் எத்தனை தயார் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் அதே மாதிரி ஒன் சிக்ஸ்டி சி ஒன் சிக்ஸ்டி சிசி பாட்டில்ஸ் வந்து எத்தனை எத்தனை நம்பரில் தயாரிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இதுதான் நம்மளோட கொஷின் அதனால் அந்த நம்பர் நமக்கு தெரியாது இல்லையா அதை நாம் எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்க போகிறோம் அதாவது எக்ஸ் ஒன் பி நம்பர் ஆஃப் எயிட்டி சிசி பாட்டில்ஸ் ஓகே அதே மாதிரி எக்ஸ் டூங்கிறது என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ்டி சிசி பாட்டில்ஸ் இதுதான் இங்கே நம்ம எழுதியிருக்கோம் எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் எயிட்டி சிசி பாட்டில்ஸ் எக்ஸ் டூங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ்டி சிசி பாட்டில்ஸ் இதில் மிஷின் ஏல எயிட்டி சிசி பாட்டில் பர் மினிட்ல ஹண்ட்ரட் பாட்டில்ஸ் வந்து தயார் பண்ண முடியும் இதான் வந்து ஃபஸ்ட் டேட்டா கரெக்டா அதாவது ஒரு நிமிஷத்தில் நம்மளால் மிஷின் ஏவை யூஸ் பண்ணி ஹண்ட்ரட் எயிட்டி சிசி பாட்டில் வந்து தயார் பண்ண முடியும் அப்போ ஒரு பாட்டில் தயாரிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் பை ஹண்ட்ரட் கரெக்டா அதாவது ஒரு நிமிஷத்துக்கு பர் மினிட்டுக்கு ஹண்ட்ரட் எயிட்டி சிசி பாட்டில் மிஷின் ஏ யூஸ் பண்ணி தயார் தயார் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு பாட்டில் அதாவது ஒரே ஒரு எயிட்டி சிசி பாட்டில் மிஷின் ஏ யூஸ் பண்ணி எவ்வளவு நேரத்தில் தயாரிக்க முடியும் அப்படின்னா ஒன் பை ஹண்ட்ரட் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா மிஷின் ஏ யூஸ் பண்ணி ஒன் சிக்ஸ்டி சிசி பாட்டில் பர் மினிட்டுக்கு ஃபார்ட்டி பாட்டில்ஸ் நம்மளால் தயார் பண்ண முடியும் அதாவது ஒரு நிமிஷத்தில் மிஷின் ஏவை யூஸ் பண்ணி ஒன் சிக்ஸ்டி சிசி பாட்டில் வந்து நம்ம நம் நம்மளால் நாற்பது பாட்டில் வந்து தயார் பண்ண முடியும் அப்போது ஒரு பாட்டில் தயாரிக்கிறதுக்கு மிஷின் ஏவை யூஸ் பண்ணி ஒன் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி சிசி இருக்கிற மாதிரியான பாட்டில் ஒரு பாட்டில் தயாரி பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்னா ஒன் பை ஃபார்ட்டி ஆகும் ஓகே மிஷின் பி யூஸ் பண்ணி எயிட்டி சிசி பாட்டில் வந்து எவ்வளோ தயாரிக்க முடியும் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி பாட்டில்ஸ் வந்து நம்மளால் தயார் பண்ண முடியும் பர் மினிட் அதாவது ஒரு நிமிஷத்தில் எயிட்டி சிசி பாட்டில் சிக்ஸ்டி பாட்டில்ஸ் மிஷின் பி யூஸ் பண்ணி நம்மளால் தயார் பண்ண முடியும் அப்போது ஒரு பாட்டில் தயாரிக்கிறதுக்கு அது மிஷின் பி யூஸ் பண்ணணும் எயிட்டி சிசி பாட்டில் தயாரிக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் தயாரிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்னா ஒன் பை சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் வந்து ஆகும் ஓகே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் பை சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அதே மாதிரி மிஷின் பி வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன் சிக்ஸ்டி சிசி பாட்டில் வந்து தயார் பண்ணணும் அப்படி தயார் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பர் மினிட் அதாவது ஒன் மினிட்டுக்கு நம்மளால் செவன்டி ஃபைவ் பாட்டில்ஸ் வந்து
நம்பர் ஆஃப் ஏடிசிசி பாட்டில்ஸ் மொத்தமாக பார்க்கும்போது நம்பர் ஆஃப் ஏடிசிசி பாட்டில்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா அதே மாதிரி எக்ஸ் ஒன் அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ்டி சிசி பாட்டில் வந்து எக்ஸ் டூ ஓகே சரி இப்போது ஒரு பாட்டிலுக்கு வந்து ஒன் பை ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் வருது அப்போது எக்ஸ் ஒன் பாட்டிலுக்கு எவ்வளோ வரும் எக்ஸ் ஒன் இன்டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் கரெக்டா அதே மாதிரி ஒரு பாட்டில் மிஷினையே யூஸ் பண்ணும்போது ஒன் பை ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் அப்போ நம்ம கிட்ட மொத்தம் எத்தனை பாட்டில் எக்ஸ் டூ பாட்டில்ஸ் அப்போ அதோட டைமிங் என்ன வரும் ஒன் பை ஃபார்ட்டி இன்டு எக்ஸ் டூ ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மிஷினையே வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒன் வீக்குக்கு நம்மளால் எவ்வளோ தான் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் தான் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் நம்மளால் மிஷின் ஏ வந்து ரன் பண்ண முடியும் ஓகே இது எப்படி வந்தது அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா அதாவது ஒன் டேக்கு வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் ஒன் வீக்குக்கு வந்து ஃபைவ் டேஸ் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோமே அதை வந்து மினிட்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணும் நமக்கு என்ன வந்துருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்துருந்தது கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த நம்பர் தான் இது அதாவது மிஷின் ஏவை ஒன் வீக்குக்கு நம்மளால் மேக்ஸிமம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் தான் நம்மளால் ரன் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே சரி அப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு கன்சிடெண்ட்டாக எழுத போகிறோம் அதாவது எக்ஸ் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை ஃபார்ட்டி இஸ் லெஸ் அண்ட் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இதுதான் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின் அதே மாதிரி செகண்ட் ஒன் சப்போஸ் மிஷின் பி வந்து ரன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுவும் அதே மாதிரி ஒன் வீக்குக்கு மேக்ஸிமம் நம்மளால் எவ்வளோ மினிட்ஸ் ரன் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் ஓகே இப்போ மேக்ஸிமம் இவ்வளோ அப்படிங்கிறப்போ ஒன்று டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் வரைக்கும் ரன் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அதை விட கம்மியான டைமில் தான் வந்து ரன் பண்ணியிருக்க முடியும் ஓகே கண்டிப்பாக அதை விட அதிகமாக போக சான்ஸே இல்லை ஏன்னா மேக்ஸிமம் அவ்வளோதான்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால தான் இங்கே நம்ம லெஸ்ஸன் ஆர் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே அப்போ நம்மளோட செகண்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின் வரும் எக்ஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை செவன்டி ஃபைவ் இஸ் லெஸ்ஸன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இது நம்மளுடைய செகண்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின் இதுக்கப்புறமா இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்துகிட்டு இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் இதுதான் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின் ஓகே இதை வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இப்படி இருந்தால் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் ஹண்ட்ரடுக்கும் ஃபார்ட்டிக்கும் எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் எல்சிஎம் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்சிஎம் உங்களுக்கு போட தெரியும் இல்லையா ஸோ இது எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் எல்சிஎம் எடுக்கும்போது நமக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடைக்கிது இப்போ இந்த டூ ஹண்ட்ரடை காமனாக வச்சுக்கலாம் டினாமினேட்டரில் இந்த ஹண்ட்ரட் வந்து இந்த டூ ஹண்ட்ரடில் டூ டைம்ஸ் இருக்கும் அது மேலக்க நம்பரோடு சேர்த்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் இப்போ டூ எக்ஸ் ஒன் வரும் ப்ளஸ் இந்த ஃபார்ட்டி வந்து டூ ஹண்ட்ரடில் ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்கும் மேலக்க நம்பரில் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் டூ வருது அதுக்கப்புறம் இந்த டூ ஹண்ட்ரடை இந்த சைடு நாம் எடுத்துகிட்டு வரோம் அது ஆப்போசிட் சைடு எடுத்துகிட்டு வரும் ஆப்போசிட் சைடு வரும்போது என்ன ஆகும் இது வந்து டிவைடில் இருக்கிறதுனால ஆப்போசிட் சைடு போகும்போது மல்டிப்ளிகேஷனாக மாறிடும் அதனால் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது வரும் இதுதான் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரெயின் ஓகே ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஒரு வாரத்து ஒரு நாளைக்கு எட்டு ஹவர் ஒரு வாரத்துக்கு வந்து அஞ்சு நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது பற்றி நமக்கு எவ்வளோ வந்துருந்ததுன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இல்லையா அதனால் எக்ஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை செவன்டி ஃபைவ் இஸ் லெஸ் தான் ஆக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இதை இப்படியே ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணால் நமக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் எல்சிஎம் எடுத்துகிட்டு இந்த ஈக்வேஷன்ஸ் வந்து நம்ம சிம்ப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த சிக்ஸ்டிக்கும் செவன்டி ஃபைவ்க்கும் இங்கே எல்சிஎம் எடுத்திருக்கோம் பாருங்கள் எல்சிஎம் நமக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வருது இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் இந்த சிக்ஸ்டி வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரடில் ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்கும் மேலக்க நம்பரோட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் வரும் ப்ளஸ் இந்த செவன்டி ஃபைவ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரடில் ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்கும் மேலக்க நம்பரோட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஃபோர் இன்டூ எக்ஸ் டூ இஸ் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரடை ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வரும் அது ஒன்றும் இல்லை இந்த இன்ஈக்குவாலிட்டிக்கு ஆப்போசிட் சைடு எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் அப்படி எடுத்துகிட்டு போகும்போது என்ன ஆகும்னா இது இங்கே வந்து டிவைடில் இருக்கு இல்லையா அப்போ அந்த சைடு
இந்த கொஸ்டின்ல வேற என்ன கொடுத்திருந்தாங்கன்னா த மார்க்கெட் கேன் அப்சர்வ் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆஃப் எயிட்டி சிசி பாட்டில்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஞாபகம் இருக்குங்களா அதாவது எயிட்டி சிசி பாட்டில் வந்து எவ்வளோதான் அந்த மார்க்கெட்டில் அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் அப்போ ஒன்று டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரைக்குமே அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னா அதை விட கம்மியாக அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கலாம் அதனால் எக்ஸ் ஒன் இஸ் லெசன் ஆகிக்கொள் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி சிசி பாட்டில்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ வந்து மேக்ஸிமம் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா செவன்டி தௌசண்ட் பாட்டில்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுது அவ்வளோ வந்து வாங்கிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ அந்த அவ்வளோ வந்து மூவ் ஆகுது அப்போ ஒன்று செவன்டி தௌசண்ட் பாட்டில்ஸ் வந்து மூவ் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை அதோட கம்மியாக வந்து மூவ் ஆகிருக்கலாம் அதனால இது எப்படி எடுத்துக்கலான்னா எக்ஸ்ட் இஸ் லெஸ் தன் ஆக்வல் டு செவன்டி தௌசண்ட் ஸோ இது வந்து நம்மளோட ஃபோர்த்து கன்ஸ்ட்ரெயின் இது நம்மளோட ஃபிஃப்த் கன்ஸ்ட்ரெயின் ஓகே நெக்ஸ்ட் வேற என்ன கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ப்ராஃபிட்டை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க கிவன் தட் ப்ராஃபிட் ஆன் எயிட்டி சிசி பாட்டில் இஸ் ஃபிஃப்டீன் பைசி ஓகே அப்போ ஒரு எயிட்டி சிசி பாட்டில் வந்து சேல் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அதோட ப்ராஃபிட் நமக்கு ஃபிஃப்டீன் பைசே வந்து கிடைக்கும் அதுவே வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி சிசி பாட்டில் வந்து சேல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதோட ப்ராஃபிட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே வந்து கிடைக்கும் ஓகே அப்போ மொத்தமாக நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்டீன் பைசே இன்டூ நம்பர் ஆஃப் எயிட்டி சிசி பாட்டில்ஸ் அதுதான் நம்ம எக்ஸ் ஒன் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் அதில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்டூ எக்ஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே இன்டூ நம்பர் ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ்டி சிசி பாட்டில்ஸ் ஓகே அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ்டி சிசி பாட்டில் எத்தனை அப்படின்னா எக்ஸ் டூ இல்லையா அதனால் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டூ எக்ஸ் டூ அப்போ நம்மளோட எல்பிபி எப்படி இருக்கும்னா மேக்ஸிமைஸ் இசட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எக்ஸ் டூ சப்ஜெக்ட் டூ நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல ஒரு ஃபைவ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அதை எடுத்து இங்கே அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஓகே இதெல்லாம் வந்து எழுதியிருக்கோம் லாஸ்ட்டில் என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ் ஒன் கம்மா எக்ஸ் டூ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன்கிறது நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருந்தோம் எயிட்டி சிசி பாட்டிலுடைய கவுண்ட் எக்ஸ் டூங்கிறது ஒன் சிக்ஸ்டி சிசி பாட்டிலுடைய கவுண்ட் ஸோ கவுண்ட்டுங்கிறப்போ கண்டிப்பாக நெகட்டிவில் இருக்காது இல்லையா ஒன்று கவுண்டே இல்லாமல் ஜீரோ இருக்கலாம் இல்லை ஜீரோ விட அதிகமான நம்பர்ஸ் அதை பாசிட்டிவில் இருக்கலாம் அதனால தான் இங்கே இந்த லைன் வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ் ஒன் கம்மா எக்ஸ் டூ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸீரோ ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து எல்பிபி வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் இது வரைக்கும் பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இது வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இதுக்கு வந்து என்ன ஆன்சர் வந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா நம்புகிறேன் ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச்சில் நான் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து செப்பரேட் பிளேலிஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இதுதான் வந்து சேனல் இந்த சேனலில் பிளேலிஸ்ட் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய பிளேலிஸ்ட் இருக்குது டிஎன்பிஎஸ்சி யூஜி டிஆர்பி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய செப்பரேட்டு பிளேலிஸ்ட் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் இதில் நீங்கள் ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதுக்கு கீழே நிறைய வீடியோஸ் வரும் உங்க உங்களுக்கு எந்த டாப்பிக்கில் டவுட் இருக்கோ அந்த டாப்பிக்கில் நீங்கள் வீடியோஸ் வந்து பார்க்கலாம் நிச்சயமாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் வேறு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாப்பிக்கில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நாம் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்